செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்தோனேஷிய அதிபர் தேர்தலில் ஜோகோ விடோடோ வெற்றி பெற்றுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது இந்தோனேஷியாவில் அதிபர் பதவிக்கான தேர்தல் கடந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி நடைபெற்றது பின்னர் வாக்கு எண்ணும் பணி முடிவடைந்ததை அடுத்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன அதில் ஜோகோ விடோடோ வெற்றி பெற்றதாக அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது விடோடாவிற்கு ஐம்பத்தி ஐந்து வாக்குகளும் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரி ஜெனரல் பிரபோவிற்கு நாற்பத்தி வாக்குகளும் கிடைத்துள்ளது தஜிகிஸ்தான் நாட்டில் சிறை கைதிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட கலவரத்தை தடுக்க பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தஜிகிஸ்தான் நாட்டின் பாக்தாத் நகரில் உள்ள சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகளுக்கு இடையே திடீரென தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த தகராறு பின்னர் கலவரமாக மாறியது இந்த கலவரத்தில் கைதிகள் ஒருவரை ஒருவர் சராமரியாக தாக்கிக் கொண்டனர் இதையடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் அங்கு வரவழைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் கைதிகளை சமரசம் செய்ய முயன்றனர் ஆனால் கைதிகள் கலவரத்தை கைவிடுவதாக இல்லை இதைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு படையினர் அவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர் இதில் இருபத்தி ஒன்பது சிறை கைதிகள் மற்றும் மூன்று பாதுகாப்பு படையினர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் சிறையில் கலவரம் ஏற்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருவதாகவும் மேலும் கலவரம் பரவாமல் இருக்க பலத் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அகில இந்திய அளவிலான கூடைப்பந்தாட்ட போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்திற்கு சென்னை அணியும் பெங்களூர் அணியும் தகுதி பெற்றுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் அகில இந்திய அளவிலான கூடைப்பந்தாட்ட போட்டி நடைபெற்று வருகிறது கடந்த ஆறு நாட்களாக நடைபெற்று வரும் போட்டியின் லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு பேங்க் ஆஃப் பரோடா அணியும் ஏஓஜி செகந்திராபாத் அணியும் மோதின இதில் நூற்றி மூன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது என்ற புள்ளி கணக்கு பெங்களூரு பேங்க் ஆஃப் பரோடா அணி வெற்றி பெற்றது இதேபோல் நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் சென்னை இந்தியன் வங்கி அணியும் இந்திய தரைப்படை ரெட் புதுதில்லி அணியும் மோதின இதில் எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஒன்பது என்ற புள்ளி கணக்கில் சென்னை இந்தியன் வங்கி அணி வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் இறுதிப் போட்டியில் விளையாட சென்னை பெங்களூர் அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன மகளிர் ஹாக்கி போட்டியில் தென்கொரியாவை வீழ்த்தி இரண்டு ஒன்று என்ற கணக்கில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது உலக ஹாக்கி சீரீஸ் போட்டிக்கு தயாராகும் வகையில் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் தென்கொரியாவும் இந்தியாவும் மோதின இதில் இந்திய அணி தரப்பில் லாரேமியசாமி நவ்னீத் கவுர் ஆகியோர் அற்புதமாக விளையாடி கோல்களை அடித்தனர் தென்கொரியா ஒரு கோல் அடித்ததுடன் ஐந்து பெனால்டி கார்னர்களை வீணடித்தது இதன் மூலம் இந்திய அணி இரண்டு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது ஏற்கனவே ஸ்பெயின் மலேசிய தொடர்களில் இந்திய அணி அபாரமாக ஆடியது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் காவேரி நீரை பெற்று ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணையை திறக்க வேண்டும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் முறைகேடு எதிர்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்று புகார் வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது வன்முறைக்கு திட்டம் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் திமுக சார்பில் மனு பி எஸ் எல் வி சி போர்ட்டி சிக்ஸ் ராக்கெட் நாளை விண்ணில் பாய்கிறது இருபத்தைந்து மணி நேர கவுண்ட் அவுட் தொடக்கம் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஐந்து ஐம்பத்தைந்து மணிக்கு வேந்தரின் அந்தி மாலை குறுஞ்செடிகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்